ഹായ് അസ്ലാം അലൈക്കും അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലായ ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറുമാതിരി ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടി വലുതുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊടിയുടെ കളവ് കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കൊഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കൊഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് ഉരുളകളായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഒരു പൂരിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആറ് പത്തിരി പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഒരു പത്തിരിയുടെ മേലെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതുപോലെ എല്ലാ പത്തിരിയുടെ മേലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കാനും ചുട്ടെടുക്കാനുമാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ആറ് പത്തിരി ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പത്തിരി ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാനിൽ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പത്തിരി ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പതുക്കുക നമ്മളിത് നിന്ന് വിട്ടെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പത്രികളൊക്കെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് വിട്ടെടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ എണ്ണ പൊടിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഇട്ട് വരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാനും ചുട്ടെടുക്കാനും പറ്റും ഇതുപോലെ രണ്ടാമത്തതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് കോയിമുട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം ആറ് കോയിമുട്ട എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നല്ല വെള്ളം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി അതേ ഓയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ച കോയിമുട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ചിക്കി പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് നല്ലവണ്ണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നാലേ മുട്ടയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഒടിഞ്ഞു വരുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആറ് കോയിമുട്ട ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചു ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ഏലക്കായും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ പത്തിരി ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നേരത്തെ പരത്തിയെടുത്ത പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ച മുട്ടയുടെ കൂട്ടൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം മുട്ടയുടെ കൂട്ടൊഴിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്കിൽ പത്തിരി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ
ഇനി മുട്ടയുടെ കൂട്ടൊഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച മുട്ടയുടെ ഫില്ലിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ലെയർ മുതൽ നമ്മൾ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ മുട്ടയുടെ ഫില്ലിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഓരോ ലെയറും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ലാസ്റ്റ് തേർഡ് ലെയറും ഞാനിങ്ങനെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വന്ന മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ഇതിൽ എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഫില്ലിങ്സൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി വന്ന ഫില്ലിങ്സ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചട്ടിപ്പത്തിൽ മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടൊന്ന് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അടിയിലൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് മറിച്ചിടാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിലൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും